സുരജേട്ടായൻ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം നമസ്തേ സുരേട്ടൻ എടുത്ത് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു കഥയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതേ പെർസെപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത് സംവിധായകൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പൂർണ്ണമാണ് എന്നുള്ളത് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാം അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം അത് പാളാനും പാളാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടോ അത് ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് പക്ഷേ ഇത് തിയേറ്റർ സോറി ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിനും ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടണ്ടേ അതിന് ഡയറക്ടറും നമ്മളുമായിട്ട് അത്രയും സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലേ സാർ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ആണല്ലോ ഫൈനൽ അദ്ദേഹം ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആരെ പേടിക്കാൻ ഞാൻ ഹാപ്പി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കുറേ വർഷമായി ഇപ്പോൾ കണ്ട വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തിരിച്ച് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിനിമയിൽ വന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തു അത് അതൊരിക്കലും എനിക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ട അത് ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ അതിന് വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ലാലോങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നു അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ വരുമ്പം അതിലും കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചുവേർഡായിട്ട് സിനിമേനെ കാണാൻ നോക്കാറുണ്ട് നോക്കാറുണ്ടെന്നല്ല എനിക്ക് ആ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട് അത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് സിനിമ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സിനിമേനോട് സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നിയത് ആ സമയത്തായിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് സിനിമയിൽ പോകുമ്പം ഈ രാവിലെ മഴക്കാലത്ത് എണീച്ച് സ്കൂളിൽ പോകണ ഫീലിംഗ് അപ്പം അത് മാറിയത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പം തിരിച്ചു വരുമ്പം സ്ട്രഗിളിലൂടെ വന്നില്ല ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ സിനിമേനെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ കൂടുതലായി പഠിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത കൃഷിയാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ എത്താനും സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ സുരാജേട്ടൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടായി സുരാജേട്ടൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കും ഹാർഡ് വർക്കും ലക്കും അതേപോലെ അത്രയും നല്ല ആക്ടറാണ് സുരാജേട്ടൻ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം ആവില്ലല്ലോ സുരാജേട്ടൻ്റെ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ട് അത് ഇത് വെരി ഗുഡ് ആക്ടും രണ്ട് ലെജൻസ് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ ഒന്ന് മുന്തൻ സാറ് പിന്നെ സുകുമാരൻ സാറ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഹരികുമാർ സാർ സോറി എഴുതിയ സിനിമയാണത് എന്തായിരുന്നു സെറ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കിട്ടിയതും നമ്മുടെ ഏതൊരു മലയാളികളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ എം മുകുന്ദ് സാറ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെയും കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒ വി വിജയൻ സാറിൻ്റെ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസ മുതൽ എം മുകുന്ദ സാറിൻ്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളിത്തിരയിൽ ഒരു ഒന്ന് ഒരു സിനിമ വരെയാണ് അപ്പോൾ നടനെന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നിയ മുഹൂർത്തമാണ് പിന്നെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ രണ്ട് ലെജൻസുകൾ നിൽക്കുന്നു ഹരികുമാർ സാറ് ഇപ്പുറത്ത് എം മുകുന്ദ സാറ് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ അത്രയും ആ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തും മുകുന്ദ സാർ വരും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലുള്ള ദാസൻ്റെ ഉത്ഭവവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രികയുടേത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ നമുക്കറിയാം മാതൃഭൂമിയിൽ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വന്നത് ചെറുകഥയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയി ഒരു 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 ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ വായിച്ച നെറേറ്റീവ് തന്നെയാണോ സിനിമയിൽ അതൊരു ഒരു കഥയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളത് ചെറുകഥയാണ് അപ്പം ആ ചെറുകഥ ഇത്രയും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയുന്ന നിസ്സാര പരിപാടിയല്ല അപ്പം അതായിരുന്നു എൻ്റെയും ഒരു കൗതുകം ഇതെങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെ സിനിമയാകുമ്പോൾ എന്നൊരു കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സാറും അതുപോലെ തന്നെ ഹരികുമാർ സാറും ഒക്കെ ഇരുന്ന്
അപ്പം പിന്നെ സുരാജേട്ടൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ വരാനുള്ള റീസൺ അത് വേറൊരു കാര്യം ഇതിൽ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പം ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതും സുരാജേട്ടനെ പോലെ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു ആദ്യം പേടിയുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു സാറിന് ഉറപ്പാണോ എനിക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാറിന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു സാറ് ഫോണിൽ കൂടെ ഫുൾ കഥ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയത് പടത്തിൻ്റെ അതെ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്താണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും സോറി ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിൻ്റെ പടം ഷൂട്ടിൻ്റെ ആ സമയത്താണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു പേരുകൾ തന്നെ ഒരു പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് എന്നാഫ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു റീസൺ സാറും ഹരികുമാർ സാറും എം മുകുന്ദൻ സാറും സുരാജേട്ടനുമാണ് എൻ്റെ റീസൺ ഈ പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ആൻഡ് ഐ മീൻ കോമിക് സെൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ചില വേഷങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇമോഷണലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രം ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി വല്ലതും തല്ലിപ്പൊളിക്കുകയോ കുറേ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തു എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇല്ല അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് കാലം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു അല്ലാണ്ട് ഇല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രഗിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ സുരാജേട്ടനൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായി സിനിമയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവൽ ഇതിൽ തുടരാനുള്ള പ്രഷർ എത്ര മാത്രമാണ് ഭയങ്കര പ്രഷർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കഥ നമ്മളെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു സംഭവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണോ ഇല്ലയോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും അത് അഭിനയത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഒരുപാട് എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഷോ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും ടെൻഷനാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂന് വന്നിരിക്കുന്നു ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ വിട്ടൊരു പരിപാടി ഇല്ല അതാണ് എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സത്യം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് ഇറങ്ങി നേരെ ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നു അപ്പോ ഈ കൈ പൊട്ടി കൈ സിനിമ സിനിമയിൽ ഫൈറ്റ് സീനിൽ പൊട്ടിയതാണ് അല്ലെ ഇവള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആനിങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അതോ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിന് ആൾക്കാർ തല്ലി ഓടിച്ചതൊന്നും അല്ല ഇത് ശരിക്കും ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പൊട്ടലൊക്കെ പൊട്ടി കൈയൊന്നും അനങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു ടെൻഷനുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ടെൻഷനുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എത്രത്തോളം ഒക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുത്താലും ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ടെൻഷനുണ്ടാവും പിന്നെ ഡയറക്ടർ അൾട്ടിമേറ്റ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു മനസ്സമാധാനം പോകും പിന്നെ വിചാരിക്കും ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടായിരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ കറിയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിരിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണോ ഒരു താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഓഡിയൻസായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അത് അവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ രസിപ്പിച്ചിരിക്കുക അത് കരച്ചിരിക്കലായിരുന്നു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അവസാനം വരെ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇത്രയും പൂണ്ട് വിളയുടെ കക്ഷികൾക്ക് തിയേറ്റർ ക്യാമറ മുമ്പ് വരെ എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അയ്യോ സ്റ്റേജ് പോലല്ലോ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 വൈബിൽ അങ്ങ് പോകും സ്റ്റേജ് അതിലും സ്കേറിയാണ് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്റ്റേജിൽ ഇത്രയും പൂണ്ട് വിളയുടെ ആൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈസി അല്ല എനിക്ക് മൈക്ക് സുരാജ് അടുത്ത സുരാജിൻ്റെ എൻട്രി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് പക്ഷെ കയറി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയണം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്റ്റേജ് വിട്ട് ക്യാമറ മുമ്പിൽ വന്നാലും അപ്പോഴും
മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തേക്ക് മാറ്റം സത്യം ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഇതേ ചോദ്യം വേറൊരാൾ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ട് ഞാൻ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചു വളരെ കാര്യമായിട്ടു ഞാൻ വളരെ ഇന്റലക്ച്വൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നു അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന് മാത്രല്ല ചേഞ്ച് പോലും കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് സിനിമയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരമന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോലും ഞാൻ എൽസമ്മേന്റെ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പാറേന്റെ മുകളില് അതിപ്പം എൽസമ്മ പാറ എന്നാ പറയാതിന് അവിടെ അവരിങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ മറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാ അല്ലാണ്ട് അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റില് അതിന്ന് ഇപ്പം യു ക്യാൻ ഡിമാൻഡ് മോൾ ഐ തിങ്ക് അത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ചേഞ്ച് ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് ഇത് പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നതാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടും കട്ടും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സേഫർ ആയിട്ട് ഇപ്പം ദർ ആർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പുറത്ത് കുറച്ചും കൂടെ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സ്പേസുകളുണ്ട് ഞാൻ അത് ലക്കി ആയിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് താങ്ക് ഓർ ഐ വാസ് ലക്കി ഇനഫ് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ ഡോ നോ അബൌട്ട് അതേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്കൊരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് ഇപ്പം കൂടുതൽ ഇനിയും ബെറ്റർ ആവണം ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ബെറ്റർ സ്പേസ് ദാൻ ബിഫോർ പിന്നെ സിനിമ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം അതെ അതും ഫോർ ഷോ സി അത് ഞാൻ നേരത്തെയും ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റില് നമുക്ക് എന്നും നല്ല റൈറ്റേഴ്സും നല്ല ഡിറക്ടേഴ്സും നല്ല ആക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാലാണ് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എത്തുന്ന രീതി പുറത്തുള്ള മലയാളികളല്ലാത്ത പ്രേക്ഷകരും മലയാള സിനിമ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഒരു ഒ ടി ടിയിൽ ഒരു മലയാള സിനിമ വരുമ്പം അവർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് തന്നെ ആദ്യം അത് കാണണം അപ്പം ആ നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കാൻ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് എന്താണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരി സുരേട്ടാ നമ്മൾ പറയും പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണോ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു സുഖമാണല്ലോ എൻ്റെ സുഖത്തിന് ശേഷം പിന്നെ മറ്റുള്ള അവർ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഇത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതി വെക്കുന്നു അത് ഞാനത് വായിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ സംവിധായകൻ എനിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് തരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ക്യാമറമാൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേര് ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് ഓക്കെ നാല് പേര് ഓക്കെ പറയുന്നത് അടുത്ത് ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അങ്ങ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എടുത്ത തീരുമാനം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് പിന്നീട് ഓഡിയൻസ് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ നമുക്ക് അപ്പം എന്താണ് ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സിനിമകൾ എന്തായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേറൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാല് പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നു അത് അവരെ ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം അല്ലാതെ സിനിമയുടെ വിജയ ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകൾ അയ്യോ പലതും ശ്രദ്ധിക്ക
അപ്പോൾ അവരുടെ കിളി പോയതാണോ നമ്മുടെ കിളി പോയതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അത് ഭയങ്കര തുമ്പ അല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ പലപ്പോഴും ഒരു അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആനിന് കരുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതാണോ ആൻ സ്വയം റീഡിസ്കവർ ചെയ്തത് പലപ്പോഴും അത്രയും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും പ്രേയേഴ്സ് എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥി പ്രാർ ഞാൻ കണ്ടുകൂട്ടി ഞാൻ പണ്ടുകൂട്ടി നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം പ്രേയേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ അമ്മയാവട്ടെ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ എന്നും അന്നും ഇന്നും നിന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അവരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്യാരക്ടറായിട്ടും അത് റിലേറ്റ് ആവും കാരണം ഒരു ലൈഫിൽ ഒന്ന് വീണ് പോയാലും തിരിച്ച് കയറി വരാൻ കയറി വന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് രാധിക എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അപ്പം ഐ തിങ്ക് കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈ കഥാപാത്രം നമ്മളെ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അതെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ പേര് വരുന്ന ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത് കുടുംബ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഈ സിനിമയിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് കണ്ടിരുന്നോ ഫൈനൽ ഔട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നമ്മളെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയായിരുന്നു പരസ്പരം റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ സിറാജേട്ടനെ റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഈ ഷുഡ് റേറ്റ് ഇല്ല ഇല്ല ഈ പറ ഈ പറ ഞാൻ ഈ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് നേരത്തെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽസമ്മ എന്ന ആൺകുട്ടിയിൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കാണുന്ന പടം ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാനും ഒന്ന് ഞെട്ടിയത് ഇതെന്ത് നല്ല ആക്ട്രസ് ആ ഉഗ്രം പരിപാടിയാണല്ലോ പിന്നെയാണ് ഹരികുമാർ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇതിൽ കഥാപാത്രം ഇന്ന ആളാണ് ആനാഗസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള് അഭിനയിക്കാൻ വരുമോ ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് വരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ തങ്ങളിൽ തന്നെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഫുള്ള് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻ പറയട്ടെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ഷോർട്ടിന് മുന്നേ ഇരുന്ന് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കി നല്ല രസകരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ആ ഒരു സീൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അതിൽ സുരാജേട്ടൻ്റെ അമ്മയായിട്ടൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അവർ മസ്സലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെ അസൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള നമ്മൾ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചിരിച്ചു പോകാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നല്ല ഹാപ്പിയായിട്ട് രസകരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വിഷയം സീരിയസ് ആണെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സാറ് അന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെയൊക്കെ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം ആയിരുന്നല്ലോ അന്നത്തെ അന്നത്തെ സമയത്ത് സാർ എഴുതിയതാണ് ഈ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്ത്രീകളാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അല്ലേ സ്ത്രീപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ കുറച്ചുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന സിനിമയാണ് അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അത് വലിയ കാര്യം സുരാജേട്ടാ തീർച്ചയായിട്ടും ഫീമെയിൽ ലീഡിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഫീമെയിൽ ലീഡിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അല്ല സുരാജേട്ടനത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീമെയിൽ ലീഡിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ല രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നിർത്തി ഒരുപക്ഷെ സുരേന്ദ്രൻ്റെയും സലീം വീടിൻ്റെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീംസും സ്റ്റിക്കേഴ്സും ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ചെയ്ത രംഗങ്ങൾ പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ ഷേ ഞാനാണോ ചെയ്തതെന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ ഇല്ല 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 നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ആ ഇപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സിനിമകൾ ഇപ്പം ടോട്ടാലിറ്റി അല്ല ഞാൻ കഥാപാത്രം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ
അങ്ങനെ എന്തായാലും അത് ഉടനെ തന്നെ പ്രോജക്ട് ഓൺ ആണ് ഇനി അതിന്റെ ബാക്കി പരിപാടികളിലൊക്കെ കടക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ വരട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം വെല്ലുവിളിയാണ് ആ കഥാപാത്രം തീർച്ചയായും അപ്പൊ ആ സിനിമയ്ക്കും ഈ സിനിമയ്ക്കും എല്ലാ ആശംസ